Tenemos todos los peces, uno, dos, tres. Escuchame una cosa. Ya. Yeah. Yo te pido, por favor, que intentes conectarte. ¿Sí? Ok. Te respiras, me respiras y vamos juntas. All right. Ah, los peces están mal. Mirá la que aparecieron, ¿ves? Esos son síntomas de que están exfoliando la energía. La exfoliación de la mala energía. Ellos okay. chuparon toda la energía negativa y la tienen ahí condensada. Entonces, si nosotros no liberamos a los peces, vos no te vas a poder liberar. ¿Entendés? ¿Querés liberarte? Yo, yo, no, yo no veo condensada de energía. Bueno, pero no lo ves? Ver, porque no ves con los ojos. Tenés que ver con el corazón, con el plexo. ¿Entendés? Tendrías que haber traído un tupper. I'm Kimberly Horowitz, and this is my blog. I'm living in the little country of Uruguay, where I understand about 23% of what people say to me. The other day, I thought Tina and Carrie were taking me to the grocery store, but we ended up at a wedding. I never felt so overdressed in my life. No, but like the best part about living abroad is that like you can go outside without doing your eyebrows. I'm like, talk about women's liberation, am I right? Burn your brows, ladies. <laughs> Seriously, very refreshing to have somebody cat call me about my boots instead of my eyebrows because that happens all the time. Tina is convinced that the only way I can get a job is to release these fish into the wild, even though Carrie wanted to release them in her stomach. So I decided to go with the flow, something my poor little fishies can't do, yet. Está sucia, Kimi. Perdóname que te lo diga así. Pero yo hace tiempo te veo obstruida, te veo trancada, sí. veo que no fluís, veo que la energía... Pero no... ba me baño Ay, todos bien, los días. No tiene nada que ver con eso, mi amor. Tiene que ver con algo más interior. Tu chi está cargado. Mi chi. Tu chi. But we have to make them kosher first. Hola, ¿qué tal? Hola, ¿qué tal? Hay algunas cosas como de... Que te... O sea, me gustaría que haya algo de olor, sí. algo de luz y algo de piedra. And Tina is the closest person to a rabbi that I know. I mean, she doesn't have a lot of raw, but she's definitely bi, so. Es porque tenemos acá unos peces que vamos a, a liberar. So she took us to a Santeria to prepare a ceremony. Of course, it's Tina. <laughs> Luz, olor y piedra. Déjame ver que puedo... A Santeria is a place where spiritual people like us buy things to worship and burn, like candles, incense, and saints. Está ahí respetuoso dejar dos peces. Claro, lo que te puedo ofrecer son las piedras, de repente piedras, porque no, hay algo de olor, tenemos esencias, pero no son como para peces, digamos. Normally, Tina is anti-consumerist. Except for when it comes to consumerism of the spirit. Mm. Uso la latita. Tiene una velita, la velita es diferente de color, por ejemplo, es esta. Ah, son de miel. Ah, huele de... Pero no se puede comer. Rosa. ¿Para mí? Hay que ver cuánto sería el costo de todo esto, ¿no? Fósforos. Dijimos a mí no tiene eso. ¿Y hay algo que tiene que ver con tener suerte con encontrar trabajo? I didn't know this process would get so deep. It's like looking for a job is like looking for myself. Bueno, chicas, ¿quién va a pagar? ¿Dónde tenés? Yo. No, Tina, no tenés nada. Okay. I forgot my wallet. Kimberly, mírame. Voy a pagar yo, pero va a ser la última vez que te pague algo. ¿Te puedo decir algo? Tengo una manzana. ¿La querés? Tu manzana me hace absolutamente nada. Bueno, me la como yo. Va a ser la última, la última vez que te pago algo. No comes adentro. No se puede comer adentro de un local comercial. Tina. Facundo. Damien, the store clerk, sold us a lot of stuff. Sí, gracias. But there is one thing he had in abundance. 
patience. Now, to release the fish in the western waters. <laughs> Midsummer Night's Dream. Sam Rockwell is like so hot in that movie. I kept telling Tina that the ocean was not the right water for this fish, but she insisted. Look at that dog, that dog's... Hola. Hola, que tal? Unos peces. Tengo unos peces. Yo ya sé, digo, ¿qué pececitos son? Vamos a liberarlos. Caracios. 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 Sí. Caracios. Esa es americana, no el español. ¿De dónde es? ¿Ella? De California. De California. Uy, qué lejos. Y vamos a, a liberar a los peces. Pero acá no. Sí, al, al, al mar. Historically, I do not have the best luck with old men giving me advice. Es malo fumar. But this man was a gold mine. No, no. 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 Agua dulce. Esto, esto es agua salada. He was like the old man next to the sea. Como un lago chiquito o una fuente o... Fuente podría ser, eh. en el obelisco. En el obelisco, ok. Bye. Bye. Te quiero. ¿Viste? Yo te dije, el agua salada no era una buena idea. Porque el agua salada los puede matar, son peces de agua dulce. No, pero yo te dije no, eso. te dije. So, Tina communicated with the fish and she said that Timothy said that Samantha said that Herbert Jr. said that they did not want to go to the obelisco. Facundo. Okay. Don't tell Tina but she really can't talk to fish. She really can't talk to them but I think it makes her feel better that she feels like she can. We uh, use yourself. Something about the phallic energy and I mean the obelisco is Montevideo's penis. So, we had to find another locale. Montevideo's mental wound. La Universidad de la República. And now, to free myself of my fish, my negative energy, and my brokenness. Vamos a... Okay. Empezar. It is time to prepare the ritual. Uno de miel. Y uno del trabajo. Y que la miel sea abeja. Estas las voy a guardar por si nos da hambre. Bien. Bien. El segundo espíritu que se despidió, el fuego está en nuestro corazón. Ok. ¿Sí? ¿Te escucharon bien? Ok. Timothy, Tango, Samantha, Herbert Jr. Here's your new brothers. When you love someone, you let them go. I am such a good fish mother. Vayan, vayan, yo ahora voy. Estoy triste, Tina, porque yo, yo a, a mí me gustaron ese peces de tener en mi casa y, y me hacía sentir más cerca de mi tierra. 